morning, morning, good morning guys. Welcome here MGS Vibes. So, dito na naman tayo guys para sa ating vlog for today. Yung vlog mo natin ngayon guys is uh, about how to uh, grow the okra. You know the okra guys? Alam niyo yung okra guys? Itong okra na to ay kilala na isang masustansya na gulay. At hindi lang siya masustansya kundi... Meron pa siyang mga health benefits na maganda sa ating mga sakit-sakit. So, yung iba nito, binababad sa tubig, hinihiwa-hiwa ng maliliit, tapos iniinom nila para doon sa may mga arthritis at sa mga uh, diabetic. So, guys, uh, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ipupunla. Usually, ang okra, guys, pwede mo siyang i-direct na itanim doon sa lupa. Pero dito sa amin kasi... Since ang lupa namin dito ay kakaiba dahil hindi ko alam kung anong klaseng lupa kasi ang lupa namin dito sobrang lambot pero pag naglagay ka ng tubig, hindi siya nag absorb sa ilalim. So, nandun lang siya sa ibabaw. Matutuyo na lang siya dun sa imabaw tapos yung ilalim hindi siya nababasa. So, uh, kailangan ko siyang ipunla muna doon sa isang uh, lagayan bago ko siya ililipat doon sa Taniman. So, ito ngayon yung ginagawa ko guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ipupunla at kung paano ko siya ililipat later on doon sa aking taniman. So, share ko sa inyo guys para doon sa mga mahilig magtanim sa mga garden-garden natin or yung bahay natin, yung ating uh, paligid ay mayroong mapagtaniman or mayroong mga paso. Ito pong okra ay pwede po siyang itanim sa paso. So, kahit pa paano, pag mayroong tayong mga nakalagay sa paso ng mga gulay-gulay, hindi na tayo pupunta ng palengke para bu bumili. So, sorry guys. So, ngayon, ito yung isi-share ko sa inyo guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya ipupunla. At uh, i-guide ko kayo kung paano siya tumubo ng maganda. So, uh, watch sa uh, our video guys. Okay, kung halis. Ito ngayon yung ating punlaan guys. Maglagay tayo ng lupa dito. Itong lupa ko na to ay may halong compost na galing sa mushroom farm kasi yung mga kumpos galing sa mushroom farm ay napakaganda guys napaka healthy so ito ngayon yung ating seedlings ng ating okra dapat hindi siya masyadong malapit-lapit sa isa't isa guys kasi ah uh, pag ilipat na natin siya, hindi tayo mahirapan magtanggal kasi dapat pag naglipat tayo kasama yung lupa para hindi magalaw yung kanyang ugat. Actually, pwede siyang itanim na diretsyo na sa lupa pero dahil nga sa lupa, sa sitwasyon ng lupa namin dito ay mahirap po. Kailangan mo siyang monitor. Hanggang dito lang guys ilalagay ko yung mga seeds kasi meron akong ilalagay dito sa kabila. Ito namang sa kabila guys ang itatanim ko naman, ang easy seeds ko naman, eto. Ito naman yung akin itatanim. Yan. Hmm? Bulaklak siya guys. Ang pangalan ng bulaklak na ito ay pansy. Ito siya guys. Para siyang butterfly. So, dito ko siya ilalagay. Takpan natin siya ng bahagya. Ang lupa. Pagkatapos yun guys, eh, imamoist natin itong lupa kasi, okay, wait lang. Ito na lang ginamit natin guys para mamoist natin yung imabaw. Huwag natin masyadong uh, lakasan pag buhos yung tubig para kasi dispalinghado yung sprayer natin guys. So, ganyan lang guys. So, ayan na guys, tapos na ang ating pagpunla ng ukra. 
So, ilalagay na natin siya guys sa lagayan ko. So, dyan ko na siya ilalagay guys para maalagaan ko siya ng maigi. So, ito yung aking mga ginagawa guys. Yung mga tana halaman ko guys. Ganyan ang ginagawa ko. Itong talong ko. Yan. 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 Tingnan nyo yung talong ko guys. Nandyan lang nakalagay sa mga paso. So, healthy sila. Tingnan nyo guys. Yan. Kahit na nasa paso lang sila. So, pwede tayong maglagay ng mga gulay. Halaman, hindi lang halaman ang nasa paso, kundi pati gulay guys. Itong aking herba buena or mint leaves, ayan o. Oh. Napaka-healthy nila guys, kahit na nandyan sila sa paso. At ito naman guys, yung aking rock melon. Dito ko siya nilagay, yung rock melon ko, kasi ililipat ko lang din naman siya. So ayan na, healthy na siya. So antayin natin na lumabas yung pangalawang dahon. Ayan. Pag lumabas yung pangalawang dahon nyo guys, ayan lumabas na siya pero kulang pa yung laki. Pwede na natin siyang ilipat. So, ayan yung aking um, tawag dito, luya. Kasi alam nyo guys, ang luya dito sa Australia ay napaka mahal. Tag 29 dollars per kilo. So, isipin nyo naman guys, sa Pilipinas, kung sa Pilipinas ang 29 dollars per kilo, magkano sa Philippine money? So, Itong isang luya na to ay papadamihin ko siya. So, iyan na muna yung isi-share ko sa inyo ngayon, guys. Kung mga pananim, guys, na ilalagay ko pa lang, ililipat ko pa lang siya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila muna pin-repair para ilipat sa lupa. So, ito guys, binabad ko siya dito etong halaman na to. Kasi mahirap nga buhayin ang halaman dito guys. Kung hindi mo siya patubuin muna. So mahirap siyang mabuhay sa lupa kung ediritso mo siya itanim. So ang ginawa ko, binabad ko muna siya para lumabas yung kanyang ugat. So ayan na guys. Ganun din yung mga ginagawa ko sa mga kamuti tops. Pag nagulay ako ng kamuti tops, lalagay ko siya dito guys. Tingnan nyo guys. Ayan. Pinaugat ko muna siya dyan. Ayan. Pababad ko muna siya sa tubig para lumabas yung mga ugat niya bago ko siya ilipat sa lupa. Kasi, para sure na sure na buhay siya. Kasi iba nga yung lupa dito guys. Kailangan mong i-maintain. Pag idiretso mo sa lupa, kailangan mong bungkalin palagi yung lupa bago ka maglagay ng tubig. Kasi, uh, hindi nga siya nag-absorb sa ilalim. So, mas better na dapat ready yung tanim. May ugat na siya. Para sigurado kang buhay talaga sila. So, ayan na guys. Pinakita ko sa inyo. Sinishare ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa kong mga paghahanda para sa aking mga pananim na ipupunla. So, nating sinishare sa inyo ngayong umaga kung paano magpunla ng okra. So, yun na. Maraming maraming talamat sa mga palaging sumusuporta kay MJS Blair. Sana po may, nakukuha, may natutunan kayo doon sa mga sinishare ko sa inyo. Maraming maraming salamat at sana po ipagpalain tayo ng Panginoon. Thank you, thank you. Bye-bye.